，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。6月10号，澳门老佛爷酒店庆典于上葡京正式举行。作为全球最奢华的酒店之一，这场盛典吸引了很多明星艺人，当然也包括香港和澳门的顶级家族，同时也上演了一场非常罕见的画面。因为大房早已败落，且淡出荧幕，所以并没有代表。当天，赌王家族的二房、三房、四房齐聚红毯。从站位不难看出，他们在家族的地位。以何超琼为 C 位的二房，无疑是赌王家族的核心代表。何超琼携何超仪、何超霞、何超凤姐妹四人一同占据红毯 C 位。何超仪和何超霞素日十分低调，何超凤则是姐姐何超琼的左膀右臂，支撑起二房的荣辱兴衰。三房则到了何超云和何尤启接替俩人，三太陈婉贞、何超莲以及新驸马窦骁三人都缺席，让三房看上去势单力薄，只能靠边站。相对而言，四房虽然也是相边，但四太梁安琪和何超琼并居 C 位，所生子女三人连带着媳妇席梦瑶也出席了红毯，可以说是倾巢出动，实力强大。作为赌王家族的红毯典礼。自然不可能只有自家人，他们还邀请了中外明星和影后到场，阵容十分强大。女星邀请了周杰琼、王苑可、李一桐三人，为了契合酒店主题，三人都穿着黑色系列连衣裙现身，风格各不相同。男星则是清一色的韩国明星，池昌旭、李珠贤统一黑色系现身红毯，风格也是个有千秋。值得一说的是。这次红毯还有两位惊喜嘉宾，一位是首位拿下奥斯卡女主角的华人影后杨紫琼，她一身白色西装现身红毯，和好友何超凤相互攀附着合影，让这场红毯更具分量。另一对则是霍震霆父子，霍震霆本和大房交好，甚至和大房长女何超英有过婚约，却因为和何家决裂取消婚姻，如今霍和两家重归于好，又有了生意往来。霍震霆携儿子出席何家红毯，倒也不足为奇。如此大聚会的画面，让很多粉丝感慨不已。恐怕赌王和洪身在世的时候，都没有这样的场景吧。如今没有了主心骨，只有三房人员通力合作，才能保证家族的繁荣昌盛。合照完毕后，何超琼与梁安琪以及何超凤等人也是不断私语，尤其是何超琼与挨着的梁安琪，看起来关系非常和谐。这次很多人可能发现了一个问题，那就是三太太陈婉贞没有来参加。按道理说，陈婉贞应该来参加才对，因为大家都来，她却没有来，感觉就是怪怪的。因为这次老佛爷酒店开业，不仅仅是四太太梁安琪一个人的大事，还是整个和洪身家族的大事。关键陈婉贞自己也是公司的执行董事，陈婉贞刚刚才在香港创办了越剧艺术团。在开业典礼上面，何家上上下下都给足了面子，何超凤、何超凤、何超家都去参加了，四太太梁安琪也是送来了花篮，祝贺陈婉贞。那么如今陈婉贞没有投桃报李，是不是太不给四太太梁安琪面子呢？不得不说，陈婉贞这个人做人做事真的是太聪明了。陈婉贞非常明白自己在家族的位置，她也知道什么事情可以出现，什么事情不可以出现。比如说这次的活动，陈婉贞没有来参加，就是一个很聪明的选择。事实上，何鸿燊虽然让陈婉贞当执行董事，但是他几乎不参与公司的日常管理工作。有的时候，陈婉贞连股东大会也会缺席，他是选择不参与这盘生意了。在何鸿燊的安排中，二房、三房、四房都是澳门娱乐公司的股东，而澳门娱乐公司又控制了澳博。同时，梁安琪跟何超凤一起当奥博的联席主席，陈婉贞则是当执行董事。显然，这样的安排就是皆大欢喜的结局。可是，当公司运作起来之后，问题可能就不是这样了。毕竟，大家的意见肯定会不同，那么就会有出现矛盾的事情。如果陈婉贞去参加了，那么难免就会夹在中间。于是，陈婉贞干脆不去了。反正他自己本来就对做生意兴趣不大。既然陈婉贞之前很多跟公司相同的活动都没有参加，那么这次老佛爷酒店开业，他也就是索性继续缺席。毕竟如果去了，大家都凑在一起，
，难免会被媒体拿来对比。不过陈婉贞虽然自己没有去，但是她还是让女儿和超云、跟儿子和尤启都去参加了。何超莲应该是因为刚刚结婚，所以按照香港的风俗要暂时避嫌，所以就没去参加了。不过何超云把自己的未婚夫给带来了。显示出三房也是十分重视这个活动，也是在制造话题，把上浦京度假村制造流量跟关注。陈婉贞在和洪深的四个太太中，出身不算好，长相身材也不算好，能力更是一般，但是她却有自己的生存之道，那就是超高的情商。陈婉贞是大太太介绍给和洪深当三太太的，她跟大太太之间的关系就不用说了，三房跟二房的关系一直就非常好。因为陈婉贞的姐姐是二太太蓝琼英父亲的干女儿，陈婉贞自己过去也是常常跟二房在一起。陈婉贞跟四太太梁安琪的私交也是非常好。很多年之前，陈婉贞跟梁安琪还曾经带着孩子一起为何洪深过父亲节。何洪深在世的时候，他也是非常疼爱陈婉贞。当时他去参加活动的时候，也常常都是带着陈婉贞去参加。陈婉贞可以说是和洪深四个太太中最聪明的一个。除此之外，私房儿媳奚梦瑶的惊艳亮相，也是让粉丝嗅到了不一样的感觉。仔细看奚梦瑶在这场合影中的站位，都是绝对的相边。无论是大合影，还是私房家族内部同框，她永远是靠边站。和和思恒合影，她依然只有相边的份儿。要知道，和思恒是和超凤和和志坚长女，和洪深外孙女。也就是奚梦瑶的晚辈，他依然如此谦卑，也被只是为了讨好二房，对待晚辈尚且如此，对待二房的何超仪，奚梦瑶更是毕恭毕敬，不止在合影中拉着何超仪一起，还竭力要求对方站在 C 位。在整个活动中，无论台前幕后，奚梦瑶始终保持着谦卑的态度，脸上也总是挂着淡淡的、略带讨好的笑容。相对而言，一旁的何超行眼神和表情则高傲的多，一副无所畏惧的模样。在后场时，奚梦瑶也是站在老公何猷君的身后，连脸都没露出，相当的卑微。其实此前便有瓜主爆料，称奚梦瑶在何家的地位很卑微，何猷君并不尊重她。在何猷君二十八岁庆生派对上，曾当众呵斥奚梦瑶摘口罩。不止如此，奚梦瑶还不敢拒绝小姑子何超心的一切要求。常常陪着对方聚会，出席各种活动，为此不惜耽误自己的工作。此前还有媒体拍到奚梦瑶独自一个现身香港大学学习，老公何猷君和小姑子何超欣两人则相约一起去看了演唱会，夫妻两人的境遇反差很大。对此，有网友感慨：嫁入豪门虽然风光，但也有很多不为人知的心酸。就好比这场赌王家族的大聚会，便能窥见奚梦瑶在何家的卑微处境。当然，有得必有失。相信奚梦瑶本人选择这样的生活方式，必定是优势大于劣势的。犹记得去年十二月份，奚梦瑶与婆婆梁安琪一同现身老佛爷酒店，这一举动引得粉丝纷纷猜测，梁安琪有意让奚梦瑶接手老佛爷酒店的相关工作。据了解，老佛爷酒店是由已故服装设计大师卡尔拉格斐亲自设计，而赌王家族。则是这酒酒店的主要股东之一，这也是为什么三房人一同现身的原因。至于梁安琪与何超琼之间的矛盾，其实由来已久，从当年家族争产开始，彼此就闹出很多的不愉快。不过自从赌王离世后，为了维持家族的稳定，彼此才通力合作。梁安琪在商界以及房产界拥有很高的知名度，且身家不菲，丝毫不弱于何超琼。如果两者闹得不愉快，那么只会导致家族最终走向败落，谁都得不到好处。与其这样，真的不如放下偏见，大合作才能造就家族的昌盛。其实这次同框并不是两人的第一次，早前曾出席慈善活动的时候，两人就曾同桌聚餐。三太陈婉贞扮越剧团的时候，梁安琪也亲自送上花篮。种种的细节都表明了赌王家族的大团结、大智慧，而且。近几年，赌王的家业经营并一损俱损，二房、三房和四房一起出来站台，其实也有抱团取暖的意味。不过，瘦死的骆驼比马大，就算赌王一家不如从前那么风光，也不妨碍家族成员锦衣玉食。
当年那些嘲讽奚梦瑶家豪门的网友，看到奚梦瑶眼下的客观身价，也能理解她的选择。看着赌王家族大团圆，许多网友也感慨万千。富豪家族最难看到的就是这种场面。现如今赌王离世，遗产尘埃落定，他们终于能放下前尘往事。毕竟人心起聚，才能将赌王家族发扬光大。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。